Так, друзі, всім привіт. Сразу хочу сказати велику вам дякую за ваші лайки, коментарі, підтримку канала. Куди їду я зараз? Їду на тих станцію. Я вже там був, я вам показував. Все ж таки вирішив міняти ГРМ. Скажу чесно, да? нібито є досвід, нібито є розуміння. От така історія, яка перейшла з БМВ, у мого знайомого, да? що оборвалась цеп, накрився мотор, йому поставили інший мотор. Він поїхав там за 100 км, знову цей мотор зломився. По іншій вже причині, і зараз вони їдуть вирішувати, хто виноват в тому, що другий мотор накрився. Я як собі це все представив, що це мій путь був би, то я одразу заказав цей ГРМ. Ви розумієте, настільки треба людину підвести? От ви зараз їздите, ви взагалі думаєте, коли вам мінявся цей ГРМ? Да купіть його, поміняйте. Я завжди це своїм клієнтам розказував, куди приганяв машину з Голландії, кажу, міняйте одразу. Якщо немає інформації, міняйте, навіть якщо він новий на новий, і будете спокійно їздити. Бо якщо в дорозі він обривається, ну це капець. Добре, якщо обривався, там клапана погнула, а якщо це порвалося і все там побило. Це зовсім інша історія. Тому, друзі, я вирішив це засняти. І заодно подивимося, чому у мене зверху масло. Я думаю, всім цікаво. Поїхали. Ми заїхали. Бачиш масло зверху скільки. Та знаю, але це прикол в чому, що... Помаленьку розбираємо, бачите, де масло з'явилося. Це, це зайняло приблизно півдня. Так, друзі, до речі, машина може бути ваша за 280 тисяч злотих. Вона ще не обслужена, до речі, 18 рік. Я не можу сказати, що Ford це Макс. Не, він їде хуже. Тут не, не без оговорю, що воно по комплекції машини, по, комфорту, вообще, по, да. по комфорту, звісно, це цікава машина. Понимаєш, це не шкода Фабія чи там ще щось такого класу, як Фабія. Ну, в той же время, немножко тут, звісно, якщо додати комфорту в плані їзди, угу. то... Ну, все одно вона емоції. Вот я тебе скажу, я тебе скажу не очень... визиває Машина дуже цікавої форми. Так, да, да, форма очень реальна. Дуже красива, дуже, блядь. Реальна форма, так. Да. Дизайнер, конечно, ему премию однозначно. Друзья, всем привет. Я думаю, что это видео в целом, ну, такой себе досвид. Не только кто выживает, а взагалі, что такое бушная машина. Потому что бушная машина, это, ну, это как повезет, я вам честно скажу. Реально, как повезет взять от нормального власника. Пешком двигал, то и, то и тут и порвалось. Тут, до речі, можно себе сделать каву. Добрый ранок. У меня у знакомого Мерс Здається, або 80-го, 85-го року. Всі, всі рідні запчасті внутрі мотора. Все нормально. Нічого не зломилися. З чого вони це все роблять? Як ці машини експлуатувати? Як на них їздити? Ну не вже... Я не розумію. Друзі, міняйте ті масла на 8 тисяч. Леті, я не знаю, як, як експлуатувати ці машини, щоб вони були нормальні. Ви собі розуміли, куп, коли купуєте ви машину, якщо немає інформації, там, зразу закладайте в бюджет. Заміна грема, помпи, ремінь генератора можна подивитися, в принципі, ну краще все рівно поміняти. Подушки мотора, ви не увидите, треба ви бачите, ви знизу підірвали її, зверху не видно. Але, в принципі, я розумів, що з подушками щось не це, принаймні, як мінімум нижня подушка вже просто була мертва. Бо коли, як діагност... як ді... яка діагностика? Коли на першій передачі іноді от заглохнеш, там сцеплення трошки, раз... щеплення трошки раніше кидаєш, то вона такий, якби, бух, удар був. То я розумів, що подушка вже не тримає. Це все можна закладати одразу, по кругу, тому, а якщо повезе купити машину, якщо я її продам, не буду далі на ній їздити, то вам повезе, що я зробив і, і 
можна собі їздити. Але я зробив всі записи, вся інформація у мене є, наприклад, да? то тоді да, то вам повезло. Але таку машину ти купуєш не завжди. Як правило, людина вже покаталася, підходить велике ТО і вона її продає. Це логічно. Ну, зараз продати машину якби, це не зовсім правильно. Бо я вже в неї достатньо вклався. Так, ну що, поїхали, закінчимо цю серію відео, я сподіваюся. До речі, я вже зібрав документи на зміну водійських, буду подавати і буду їхати, до речі, робити код 95. На всяк випадок. А вдруг, а вдруг треба буде. Ну, звісно, буде за 100%. Ну, думаю, так. Да. Вот смотрите, машина 16 -го года. Посмотрите, как можно было такое сделать, чтобы протерся кабель. Мы снова вернулись там, где были. Как важливо, смотрите, оказывается, вот тут герметик мы промазали, а тут еще один есть. Если у вас в канале форсунок масло, будьте готовы. Герметик тут и вот еще, про который чему-то никто не подумал. Так, вот такая приспособа за 5 минут человек сделал, для того, чтобы не сорвало за счет ремня. Все у нас не полетело, скажем так. Болгарочкой вырезал, затянул. Видите, тут герметик идет одна часть нижняя и еще средняя. Смотри, а тут вообще конкретно валило, видишь? Смотри. Решили уже поменять втулочки заодно. И поменяли новые втулочки. Вот старые. Вовремя увидели, аж до металла проходился. Так, ну что, провод мы заизолировали, колечки на форсунках поменяли, тулочки поменяли, герметик там, где надо, в двух местах, видите, теперь вот внизу и вверху. Поменяли, герметик под крышечку немножко положили, для того, чтобы исключить для того, чтобы исключить попадание масла сюда. Я надеюсь, теперь здесь будет сухо. Масло в канале форсунок – это герметик. Все просто. Вот готовьтесь все это снимать, менять. Найдите толкового мастера и будет все добро. Сподіваюсь, что эта информация вам будет полезна, что нужно изменить герметик на хороший герметик. И все будет добре. Я сподіваюся, що там тепер буде у мене сухо. Дякую вам за коментарі, дякую за лайки, дякую за підтримку каналу. Дякую, дякую, дякую. До зустрічі на каналі. Всім гарного дня.